இல்ல நீங்க சொல்லி முடிச்சிட்டீங்களா அல்லது வேற ஏதாவது கேள்வியா இல்ல நீங்க சொல்றதுல கேள்வி எதுவும் இருக்கா அல்லது நீங்க சொல்ல கருத்தா அது இல்ல நீங்க சொல்றதுல கேள்வி எதுவும் இருக்கா அல்லது கருத்தா சொல்றீங்களா எண்ணமற்ற நிலைன்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க இப்ப நல்ல தூக்கத்துல நமக்கு எண்ணம் இருக்காது ஆனா அது மனமற்ற நிலைன்னு சொல்ல முடியாது மனம் இருக்கு எண்ணம் இல்லாம இருக்கு சிந்தனை இல்லாத சிந்தனையோட இயக்கம் இல்லாத ஒரு மனசு இயக்கம் இருக்கு மன இயக்கங்கள் இருக்கு அது வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிடும் இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து மனமற்ற நிலைன்னு நீங்க சொல்ல வரல சிந்தனையற்ற நிலைன்னு சொல்ல வரீங்க எண்ணமற்ற நிலைன்னு தான் சொல்றீங்க எண்ணமற்ற நிலைன்னு இருக்குது எண்ணமற்ற நிலைங்கிறது உயர்ந்த நிலை கிடையாது தூங்குறதும் கூட எண்ணமற்ற நிலை தான் ஆனா அதே நேரத்தில் மனமற்ற நிலைன்னுட்டு சிலவங்க சொல்லிடுறாங்க மனமற்ற நிலைன்னு ஒரு நிலையே கிடையாது ஏன்னா மனசுங்கிறது வந்து நம்முடைய மனசு மட்டும் இல்ல மனசுங்கிறது பிரபஞ்ச மனசு பிரபஞ்ச மனசோட ஒரு சிறு பகுதி தான் சிறு தூசி தான் நம்ம அது வந்து பிரபஞ்ச மனசோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அதனால நம்ம மனசை வந்து இப்ப என்ன பண்ணிடுறோம் நம்மளோட ஒரு எல்லையை நம்ம உடைச்சிடுறோம் அவ்வளவுதான் நான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு தானே ஒரு கட்டுப்பாடை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த கட்டுப்பாடை நான் இப்படிதான் நான் இப்படிதான் சொல்லி தன்னை ஒரு இயல்புக்குள்ள உட்படுத்தி ஒரு கட்டுப்படுத்தியை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கட்டுப்பாடை மட்டும்தான் உடைச்சிருதோ அவளிய அதுக்காக வந்து வந்து மனமே இல்லாம போறது இல்லை எண்ணங்கிறது இல்லாம போலாம் எண்ணங்கிறது சில நேரங்கள்ல லயமாயி நிற்கும் சில இடங்கள்ல மறைஞ்சு நிற்கும் அது தற்காலிகமான நிலை அது எண்ணமற்ற நிலைங்கிறது தற்காலமான தற்காலிகமான நிலை அது நிரந்தரமான சொல்யூஷன் சால்வான நிலையும் கிடையாது எண்ணம் இல்லாதபடி யாரும் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி இதுவரைக்கும் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே ஒரு நேரத்துல வர மறையும் வரும் எண்ணமே இல்லைன்னு சொன்னா அவட்ட இறந்து போனா தான் எண்ணமே இருக்காது அதனால அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கிறது தற்காலிகமா வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒன்னு ஆனா மனசுங்கிறது வந்து எண்ணம் இல்லாத நிலையிலையும் கூட மனசு இருக்குது அந்த மனசுங்கிறது வந்து அது பிரபஞ்ச மனசோட சேர்ந்த ஒரு பகுதியா நமக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கு அது தேவைப்படும் போது எண்ணத்தை வரும் தேவையில்லாம எண்ணம் வராம கூட இருக்கும் அது ஒரு மேட்டர் கிடையாது பிறவிங்கிறது இப்ப அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க பிறவி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்ப அதனால நம்ம அவங்களுக்கு மறுத்து சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒண்ணும் பாயிண்ட் கிடையாது ஆமா இல்ல இப்ப அவங்க வந்து இல்ல பெரியவங்க சொல்றத வந்து நம்ம எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஐயா வந்து பிறவிகளை பத்தி சொல்றாங்க இந்த பிறவிகள்ங்கிறதே கூட நம்ம வந்து பெரியவங்க சொன்னதுனால அவங்கள வந்து சொன்னது பொய்யா இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு ஆதாரத்தை அதை மட்டுமே ஆதாரமா வச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரும் இப்ப ஐயா ஏழு பிறவின்னு சொல்றாங்க அது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அது அதனால என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப நாம என்ன பேசுறோம் இப்ப நம்ம இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க எது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு நீங்களே சரி பார்த்துக்கிட முடியுமோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து பேசுறோம் சரி பார்க்க முடியாததெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப நிறைய விஷயங்கள் எத்தனையோ சித்துக்கள் சக்திகள் பத்தி எல்லாம் பேசுறோம் அதெல்லாம் நமக்கு சரி பார்க்க முடியாது நான் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி சொன்னா நான் சொன்ன நிட்டுக்கல நீங்க ஏத்துக்கிட வேண்டிய விஷயம் வந்துடும் இன்னொருத்தர் சொன்னதுக்காக ஏத்துக்கிட வேண்டிய வந்துடும் ஆனா இதே நேரத்துல இப்ப நாம வந்து வெரிஃபை பண்ணவும் கூடிய விஷயத்த பேக்கும் பொழுது இது வந்து இதுல நீங்க அவர் இவர் சொன்னதுக்காக சரியா இருக்க முடியும் எடுத்துக்கிட வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு சரியா இருந்தா மட்டும் நமக்கு ஏற்றுக்கிடலாம் அப்ப நம்ம வெரிஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நம்ம உடனே நின்றுகிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் எல் கொஞ்சம் குறுகின எல்லைக்குள்ளேயே நம்ம அடைய வேண்டிய விஷயத்த அடைஞ்சிக்கலாம் நம்ம எல்லையை விரிச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அது ரொம்ப போயிட்டே இருக்கும் இப்ப மறுபிறவிகளை பத்தி பேசுறோம் மறுபிறவிகளை நம்ம என்ன இருந்து என்னவா இருந்தோங்கிற பத்தி பேசுறோம் இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இதுகள் சொல்லுது இப்ப ஒருத்தர் வந்து இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப எனக்கு வந்து முற்பிறவியை பத்தி எந்த விதமான அறிவுமே கிடையாது என்னைய பத்தி ஒருத்தர் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் கொடுக்கிறார் முற்புறவியில வந்து ஏதோ பெரிய சித்தர்களா இருந்ததாகவும் ஞானிகளா இருந்ததாகவும் என்னைய பத்தி சொல்றாரு அவருக்கு தெரியுது அவருடைய காட்சியில் அப்படி தெரியுது ஆனா எனக்கு அது தெரியல என்னுடைய காட்சியில் அப்படி எல்லாம் தெரியல அது அப்போ அவருக்கு தெரியுது அப்போ அவரு ஒரு சந்தர்ப்பத்துல வந்து அவரு என்ன பண்ற என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா ஒரு காலத்துல அவர் ஒண்ணு நான் ஒண்ணு இன்னொருத்தர் ஒண்ணு அப்படி ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து சித்தர்களா இருந்து என்னோட காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணதாக சொல்றாரு ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நாங்கெல்லாம் சித்தர்களா இருந்து சில காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணதாக சொல்றாரு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப என்ன சொல்லிச்சுன்னா அவருக்கும் சில சக்திகள் இருக்கு இப்ப தற்காலிகமா அவர்கள் சக்திகளோட தான் இருக்கிறாரு இருந்துகிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு இன்னும் இதோடையும் சில சக்திகளை பெருக்கணுங்கிறாரு பெருகிட்டு அவர்
ஏன் போன ஜென்மத்துலாம் நம்ம சிக்தராக இருந்தோடனே நீங்களே தானே சொன்னீங்க பழையபடி அது அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி தானே இப்போ வந்திருக்கோம் அப்புறம் பழையபடி நாங்க சித்து அடையணும்னு சொல்லி ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அது அந்த ஜென்மத்துல சித்துகள் அடைஞ்சா போதாது ஒவ்வொரு ஜென்மத்துல அடையணுமா இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இது நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுட்டு நம்ம பிழைப்பை ஓட்டினா போதாதான்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியல என்ன சொன்னா அவர் வந்து சில சக்திகள் நிலைகளா இருக்குது இப்போ சில சக்திகள் நிலைகள் வந்து சில ஜென்மத்துல கூட நம்ம அடைஞ்சு கூட வந்திருக்கலாம் இப்ப அது அடைஞ்சோம் அவர் சொன்னது எனக்கு அவர் சொன்னது உண்மையா இருந்ததுன்னா அவன் அடைஞ்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் அவர் சொன்னது பொய்யா இருந்தோம்னு சொன்னா நம்ம அடையலன்னு அர்த்தம் சரி அது அடைஞ்சதுனாலும் அடையலையோ இப்ப எனக்கு எந்த சித்துகளும் தேவைப்படல அதனால நம்ம வந்து அது அது பொய்யா இருந்தாலும் ஓகே உண்மையா இருந்தாலும் ஓகே அதனால இப்ப நமக்கு வந்து அது எந்த வகையிலும் நமக்கு தேவை இருந்த மாதிரி தான் ஏன்னா நமக்கு தேவை இருந்தது தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தான் சவர முடியும் நமக்கு தேவை இருந்தா தான் எதையும் அடைய முடியும் இப்ப நமக்கு எந்த தேவையும் இல்லை அதனால நமக்கு அடையிறதுக்கு ஒண்ணு தேவை எந்த நெசசிட்டியுமே நமக்கு தோணல அதனால அவரும் அப்படி சொல்றாரு இப்ப அதை நாங்க அதே மாதிரி எப்படி சொன்னா சிலவங்க சில விஷன்ஸ் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க அந்த விஷன்ஸ் உள்ளவங்க வந்து சொல்றத நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அது வந்து வெரிஃபை பண்ண முடியாது இப்ப என்னைய பத்தி சொன்னது என்னால வெரிஃபை பண்ண முடியல வேற யார் ஏதோ சொல்றத பத்தி கூட தப்பு இல்லை என்னைய பத்தி என்ன சொல்றாரோ அதை என்னால வெரிஃபை பண்ண முடியல அவர் தான் சொல்றாரு நீங்க அப்படியா இருந்தீங்க அப்படியா இருந்தீங்க அதுக்காக வந்திருக்கீங்க இதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு நல்லாம சொல்றாரு அதெல்லாம் எனக்கு வெரிஃபை பண்ண முடியல அவரு சொன்னதை வச்சு அப்படியா ரைட்டு சரி ரொம்ப சந்தோஷம் ரைட்டு அப்படி எடுத்துக்கிட்டு ஆனால் இப்ப இதுல வந்து ஒரு ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் தெய்வங்களை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டுறாங்க தெய்வம் உண்டா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இப்ப நான் வந்து பாசிட்டிவாவே சொல்லலாம் அதாவது என்ன சொல்லி சொன்னா டவுட்ஃபுல்லா சொல்லலாம் அதாவது ஏன்னா எனக்கு நேரடியா தெரியுமாங்கிறத வச்சு சொல்லல ஆனா பெரியவங்க சொன்னதை வச்சு கடவுள் இருக்குங்கிறத நானும் ஒத்துக்கிடறேன் ஆனா நம்ம என்ன சொன்னா கடவுள்னு சொல்லி சொன்னா கடவுளை பத்தி சொல்லும் பொழுது கடவுள்னா என்னன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுதுதான் சொல்லி சொன்னா கடவுள்ல தெய்வங்கள் வேற பிரம்மம் வேறங்கிற மாதிரி வரும் இப்ப நாம சொல்றது உங்களுக்கு பிரம்மத்தோட சேர்ந்தது பிரம்மங்கிறது ஆகாய மாதிரி சில தெய்வங்கள் வந்து சில பிரபஞ்சத்துல எத்தனை விதமான அம்சங்கள் இருக்கு இந்த பூமி இருக்கு சூரியன் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு எத்தனையோ சூரிய குடும்பங்கள்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பிரம்மத்தோட நீங்க இது பண்ணும் பொழுது ஆகாயத்தை டீல் பண்றதும் இப்ப நம்ம ஆகாயத்தை டீல் பண்றதுங்கிறதுனால அந்த ஆகாயத்துக்குள்ள அடங்கின பிரபஞ்சத்துல நம்ம மறுத்துட்டோம்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த பிரபஞ்சத்தை பிரபஞ்சத்துல உள்ளடக்குனது தான் ஆகாயம் அதெல்லாம் நம்ம ஆகாயத்துங்கிறது வந்து பிரம்மத்தை டீல் பண்றோம் இந்த பிரம்மாங்கிற இப்ப நீங்க எந்த மதத்தை நீங்க எடுத்துட்டாலும் பிரம்மத்தை அவங்க மறுத்து சொல்லலாம் தெய்வங்களை சொல்றவங்களே பிரம்மா மீட்டும் சேர்த்து தான் சொல்றாங்க அவங்க பிரம்மா வந்து எல்லாமே பிரம்மா அம்சம்னு சொல்றாங்க தெய்வங்கிறது தனிப்பட்ட முறையில தனி அம்சம் மனிதன் தனி அம்சம் ஜீவ வியக்தி ஈஸ்வர வியக்தின்னு சொல்றாங்க ஆனா பிரம்மாங்கும் போது எல்லாமே பிரம்மாம் தானிடுறாங்க அங்க வந்து பிரம்மத்துல வந்து கிளாசிபிகேஷன் கிடையாது எல்லாமே பிரம்மம்னு சொல்லிடுறாங்க இப்ப நம்ம சொல்றது வந்து பிரம்மத்தோட சேர்த்து சொல்றோம் இதனால வந்து தெய்வங்கிறது வந்து லிமிடெட் போர்ஸ் அது இருக்குது அது செயலுக்கு இருக்குது அதை நம்ம யார் யாரும் அதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி இது பண்றாங்களோ அது முயற்சி பண்ணலாம் அதுக்கு உண்மையில நானே ஒரு காலத்துல தெய்வங்களெல்லாம் வணங்கினோம் வணங்கலன்னு சொல்லலாம் அதனால அதுல ஒன்றும் மாற்று கருத்து கிடையாது அதனால அதனால என்ன சொன்னா தெய்வங்கள் வந்து இதுல என்ன இப்ப நம்ம வெரிஃபை பண்ணக்கூடியதை மட்டும் நம்ம பேசுற முடிய வெரிஃபை பண்ண முடியாதபடி எனக்கு பத்தி தெய்வத்தை பத்தி நான் ஏதாவது சொன்னேன்னு சொன்னா நீங்க நேரில் பாத்திருக்கீங்களான்னு ஒருத்தர் கேட்டாருன்னு வச்சுக்கிடுங்க நான் என்ன பதில் சொல்றது அவரு சொன்னாரு அதனால நான் சொல்றேன்னு நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் அல்லது நான் நம்புறேன் அதனால சொல்ல வேண்டி இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கும் ஆனா அதே நேரத்தில் வெரிஃபை பண்ணக்கூடியதை நம்ம வந்து நானும் வந்து நூத்துக்கு நூறு கேரண்டியா சொல்லலாம் நூத்துக்கு நூறு ஒரு உறுதியோட சொல்லலாம் அதே மாதிரி நீங்க வெரிஃபை பண்ணலாம் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு பதில் சொல்லலாம் இப்ப தெய்வத்தை பத்தி நீங்க கேட்கறீங்க அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து தெய்வத்தை நான் இருக்குன்னு நான் சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னா அது எப்படி தெரியும் நீங்க என்ன ஒன்ன உறுதி மொழி என்ன உத்தரவாதம்னு சொன்னா எனக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அப்ப பிள்ளை என்ன உங்களை தான் கூடணும் அவள் தான் சொன்னாங்க அவளை போய் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய வரும் இப்ப இது பிறவா நிலைன்னு சொல்லி ஒண்ணு சொல்றீங்க இந்த பிறவா நிலைன்னு சொல்லி சொன்னாலே இப்ப நம்ம எப்போ பிறவா நிலை வரோ
சரி அதெல்லாம் இப்ப நினைச்சிருக்கேன்னா ஏதோ ஒரு கிலோ பிறகு வந்துட்டு ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ நீங்க வந்து எந்த நிமிஷத்துல நீங்க வந்து அடையிறதுக்கு ஒண்ணுங்களே சொல்லி ரிலிபரேட் எடுத்து நீங்க வந்துடுறீங்களோ உங்களை நீங்க ரிபிளேட் பண்ணிடுறீங்களோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிறவிங்கிறது வந்து ஒரு இக்னரபிள் ஆயிரும் அது ஒரு மூணு அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரும் பிறவி இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா அது வந்து நீங்க எதை பத்தியுமே கவலைப்படல இருக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு அதுல பிரச்சனையே இல்லை பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா பிரச்சனை இருந்தா தான் பிரச்சனை பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க ஏன் கவலைப்படணும் பிறவி இருந்தா தான் என்னங்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆனா பிறவி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைனாலும் பரவாயில்லங்கிற தான் உண்மையிலே பிறப்பு அர்த்த நிலை பிறப்பறுத்த நிலைங்கிறதே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ஆகாமியும் ஃபார்ம் ஆகாத நிலை தான் பிறவுத்த பிறப்பறுத்த நிலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சஞ்சீதம் பிராரப்தம் ஆகாமியம் சொல்லி நிறைய கிளாஸ்பிகேஷன்லாம் வருது அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது அது நம்ம பிறகு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது பேசுவோம் 